Baiklah hari ini bersama kita malam ini untuk memperincikan dan juga mengupas tentang senario penamaan calon Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya UM. Dr. Selamat datang ke Nasional 8. Terima kasih. Okey, mungkin kita uh, mulakan dahulu uh, Dr. tentang senario uh, Perjalanan penamaan calon untuk PRU ke-14 berjalan lancar, tak ada insiden provokasi dan sebagainya, tiada ancaman dan sebagainya. Satu perkembangan positif dan menunjukkan kematangan di semua pihak, bukan saja dalam kalangan calon tetapi juga penyokong yang hadir untuk memberi semangat kepada calon itu sendiri, Doktor. Ya, pertamanya uh, terima kasih kepada uh, RTM. Satu kerana uh, sudi menjemput saya. Uh, proses penamaan calon yang kita lihat pada hari ini uh, pada saya bukan sekadar proses penamaan calon eh. uh, dia lebih kepada uh, proses uh, permulaan untuk kita uh, membuat pertimbangan dan uh, membuat uh, pemilihan uh, kepimpinan untuk merajui negara kita pada lima tahun akan datang dan hmm. Alhamdulillah uh, proses ini berjalan dengan baik dan uh, kita lihat Festival demokrasi ini disambut dengan matang. Hmm. Uh, kalaupun kita ada ramai calon-calon yang bertanding uh, berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, hmm. uh, dia di, berjalan dengan teratur dan tidak ada insiden yang tidak diingini. Ya. Uh, pada saya ini sekali lagi satu perkara yang patut kita banggakan. Di mana uh, kalau negara lain, proses kepimpinan ini boleh menyebabkan negara berada dalam kancah uh, ketidakstabilan. Tetapi Alhamdulillah, di negara kita... Uh, Asrat rakyat untuk melihat eh, negara ini dibawa ke arah yang lebih eh, aman, stabil, dicerminkan menerusi eh, persaingan yang sihat menerusi proses pilihan hmm. raya di mana kita lihat pada proses nama calon pada pagi ini. Hmm. Hmm. Uh, doktor, kita melihat kepada senario ramai calon, hmm. banyak penjuru di yeah. kebanyakan kawasan hmm, dan kerusi yang ditandingi baik untuk parlimen dan juga don. Yeah. Um, saya mengambil perkataan doktor sebentar tadi, festival hmm. demokrasi. Adakah doktor melihat itu juga satu kesuburan uh, demokrasi di negara ini kerana wujud ramai yang berminat hmm. untuk menjadi calon? Ya, yeah, secara umumnya dia menampakkan uh, uh, Kepimpinan parti dan masyarakat kita percaya tentang sistem pilihan raya dan demokrasi yang kita amalkan. Hmm. Kita ada 222 kursi parlimen tetapi hmm. yang bertanding pada kali ini macam tiga kali ganda. Hmm. 590 hmm. hampir 600 hmm. orang. Di bagi kursi DUN kita hanya ada 505 kursi Dewan Negeri, Negeri. Tapi calon yang bertanding itu menampak juga macam tiga kali ganda hmm. iaitu 1,390 orang. Uh, ini uh, menunjukkan uh, uh, satu senario yang mana uh, sistem pilihan raya itu uh, bukan saja disambut atau di, dihargai uh, tetapi juga uh, dipercayai. Eh. Jika tidak dipercayai, masa akan begitu ramai orang bertanding. Dan kita lihat uh, sekali ini tiga penjuru itu hampir di mana-mana. Eh. Di 143 hmm. parlimen hmm. daripada 222 kursi parlimen menyaksikan pertandingan tiga penjuru dan ini ada kaitan uh, dengan perpecahan dialami oleh blok pembangkang hmm. uh, sama ada di Semenanjung dan juga di Sabah, uh, Sabah khususnya dan ada beberapa parti yang ditubuhkan selepas Perdana Raya ke-13 yang lalu hmm. seperti mana parti Amanah, parti Bersatu, Warisan hmm. yang Sebelum ini tidak ada di uh, lenskap uh, politik negara kita. Uh, ini semua menyumbang kepada kemunculan uh, ramai calon-calon hmm. sama ada peringkat parlimen atau don itu tadi. Hmm. Uh, Ivan tadi sebut tentang uh, jumlah uh, calon semakin ramai. Doktor juga ada menyebut tentang uh, secara spesifiknya yeah. untuk uh, tiga penjuru pertandingannya 143 parlimen dan juga 331 don. Uh, ini lebih daripada PRU-PRU yang kita yeah. saksikan hmm. sebelum ini banyak satu lawan satu. Dan yeah. kini satu lawan satu tu tak dah, dah tak banyak. Uh, kita lihat juga ada tadi kita dah sebutkan tentang empat penjuru, lima penjuru dan sebagainya. Uh, dalam aspek ini... Bagaimana kita melihat prosesnya nanti ke arah pengundian, hmm. kempen akan pastinya lebih meriah ya. uh, untuk ke arah pengundian itu. Ia akan menjadi uh, lebih, bukan saja telus tetapi lebih uh, dalam keadaan yang ramai yang mungkin menantikan apa bakal berlaku apabila hari pengundian itu sendiri. Kerana satu lawan satu kita boleh agak lebih kurang ya. apabila penjurunya meningkat maka potensinya untuk setiap juga hmm. uh, calon itu juga meningkat. Dia apabila banyak pertandingan seperti tiga penjuru, empat penjuru, dia menjadikan uh, agak kompleks untuk kita meramal. Eh. Hmm. Uh, 
Uh, tetapi di negara kita ni kalau kita lihat pola pengundian dia mengikut uh, komposisi etnik. Hmm. Kita tahu kalau di kawasan uh, mutlak uh, majoriti bukan Melayu misalnya seperti di Kuala Lumpur, di Bukit Bintang, di Ceras ni uh, biasanya pola mengundi itu memihak kepada uh, parti pemangkang. Eh. Kalau di kalau pun ada tiga empat penjuru dia tidak membawa kesan yang banyak. Hmm. Di kawasan-kawasan majoriti Melayu seperti di utara tanah air, di Perlis, di Kedah di uh, Terengganu, Pahang dan sebagainya untuk jangka masa yang lama kalau pun banyak penjuru pola pengundiannya di antara dua parti saja hmm. yang biasa yang menang banyak lebih 70% kerusi daripada kawasan ini ialah Barisan Nasional dan diikuti oleh uh, uh, PAS eh. jadi kalau pun kita ada pakatan harapan biasanya penetrasi mereka ke kawasan luar bandar kawasan majoriti Melayu ini uh, tidak seperti mana uh, PAS mana mereka agak minimum pencapaiannya. Jadi kalaupun tiga penjuru, empat penjuru kawasan ini pada saya tidak memberi kesan. Yang memberi kesan ketara dan agak uh, suka untuk dramakan ialah di kawasan campuran. Hmm. Misalnya hmm. banyak terdapat kerusi-kerusi yang banyak terdapat di Selangor, hmm. di Perak, di Johor. So uh, kawasan ini berkali sekiranya berlaku uh, uh, perpecahan di kalangan etnik tertentu. Khususnya di, uh, di mana majoriti Melayu itu agak tipis. Macam hmm. 55% ataupun 52%. Perpecahan di kalangan uh, pengundi Melayu boleh menyebabkan uh, parti ini, uh, kawasan ini jatuh ke tangan uh, hmm. Pakatan uh, Pembangkang. Hmm, hmm. Kita ada kredibiliti SPR yang disentuh oleh uh, doktor sebentar tadi. Dan satu lagi senario yang menarik untuk uh, PRU kali ini, kita lihat untuk penamaan calon, yeah. prosesnya uh, berjalan lancar tapi ada calon-calon yang yeah. ditolak hmm. uh, penamaannya. Ya. prosesnya dan juga kalau kita lihat di sini sekurang-kurangnya ada tujuh orang hmm. satu di kerusi Balik. parlimen dan enam lagi di kerusi don dan sebahagian besarnya disebabkan um, faktor-faktor yang kita rasa boleh dielakkan hmm. um, seperti status alamat, status hmm. muflis hmm. dan sebagainya dan sebahagian besar mereka juga hmm. sudah ada pengalaman bertanding yes. uh, Doktor membaca senario ini bagaimana? Uh... Ini sebenarnya proses biasa dalam penamaan calon di negara kita di mana ada calon berikutan uh, kecuaian ya, mm -hmm. melakukan secara sedar atau tidak sedar uh, uh, beberapa perkara teknikal seperti kesilapan mengisi borang, kesilapan meminta kebenaran untuk dapatkan pas, uh, kesilapan membawa dokumen-dokumen tertentu dan uh, pada saya apabila lihat tren ini pada kali ini yang katakan uh, tolak kawasan parlimen tadi ya. Mm -hmm. Yang kawasan parlimen itu juga agak menarik kerana berlaku di bandar. Eh. Kalau dia berlaku hmm. di luar bandar itu misalnya uh, ada satu kes tertinggal kat penalan. Eh, itu kita boleh terima. Sebab dia berlaku di bandar. Eh. Uh, di kawasan uh, DUN yang kita tolak itu banyak di kawasan uh, uh, luar bandar dan melibatkan satu parti saja, Itu satu parti pembangkang. Uh, pada saya ini reflect ataupun uh, memberi gambaran tentang persediaan eh, sekolah politik pada hmm. parti ini bagaimana. Eh. Adakah proses yang begini penting mereka tidak lakukan rehearsal ataupun hmm. uh, uh, latihan yang secukupnya eh, supaya kesilapan-kesilapan teknikal ini tidak berlaku. Kerana ada kita lihat di mana soal perkara yang asas seperti uh, kalau nak bertanding satu don itu kita mestilah bermastati di negeri itu. Dan kita lihat ada calon ditolak kerana dia bertanding di don tetapi uh, alamatnya tidak menunjukkan dia bermastati di negeri berkenaan. Eh. So, jadi perkara sumpama ini, sekali lagi dia kembali kepada parti. Hmm. Sebab parti ini ialah aktor utama terlibat dalam mana-mana proses pilihan raya. Eh? Dan kalau parti uh, gagal memastikan calonnya melepasi percubaan pertama hmm. dalam proses uh, pilihan raya ini, seperti penamaan calon, hmm. saya rasa ini uh, cukup perkara yang cukup serius. Eh? Sepatutnya hmm. dengan uh, pengalaman yang begitu lama, kita ada 14 kali proses pilihan raya umum. Perkara sumpama ini hmm. saya fikir tidak berlaku. Eh, sebab uh, uh, literasi politik kalangan masyarakat dan anggota parti yang terlibat itu kita andaikan tinggi di zaman teknologi maklumat dan sebagainya hmm. ini, segala maklumat senang dicari But, sepatutnya sudah matang hmm. sudah matang hmm. Hmm. itu bukan saja berlaku kepada calon hmm. tetapi komponen penyokong dan yeah. juga pencadang yeah. juga berlaku perkara yeah. yang sama Uh, seperti PRU sebelum ini uh, pastinya tumpuan uh, bukan saja penyokong uh, pengundi seluruh Uh, bukan saja rakyat Malaysia tetapi yang memerhati uh, proses pilihan raya di Malaysia antaranya kawasan-kawasan uh, panas khususnya untuk PRU 14 ini kawasan panas berasaskan personaliti.